நோடி ஆரோக்கியத்தின் அடையாளம் நல்ல இயக்கங்களின் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு கருவியாக நோனி பயோடெக் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் வாழிய நலம் என்ற மாத பத்திரிகை உங்களிடையே தவளை விட அழகு பார்க்க விரும்புகிறது அனைத்து மக்களும் பயம் என்ற தேவையில்லாத பயத்தில் சிக்குண்டு தவிக்கிறார்கள் நோயை தடுப்பதற்கு அறியாமையை அகற்றுவதற்கு ஓர் இதழ் வேண்டும் என்ற மனித குலம் அது உயர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் எழுந்த முதல் இதழ்தான் வாழிய நலம் வாழி நலம் பத்திரிகையின் பதிப்பாளர் என்ற முறையில் இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்களையும் என் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாழிய நலம் மக்களுக்கான இதழ் மக்களின் வாழ்வில் பெரிய மாற்றத்தை படைக்கவிருக்கும் பத்திரிகை மக்களின் சக்தியை அவர்களே உணர செய்வதற்கான வழிமுறைகளை வகுத்தளிக்கும் பத்திரிகை தமிழ் மொழியில் தமிழ் வழியில் எழுதப்பட்ட இந்நூல் தமிழ் மக்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய இறைவனின் திருப்பெயரால் எனது இந்த சிற்றுரையை துவக்குகின்றேன் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த வாழிய நலம் உருவாகுவதற்கு முழு முயற்சி எடுத்த இதன் காரணகர்த்தா திரு பி ஐ பீட்டர் அவர்களே எனது மதிப்பிற்குரிய நண்பர் திரு ஆண்டோ வின்சென்ட் அவர்களே முதல் இதழை பெற்று இங்கே புன்னகையுடன் அமர்ந்திருக்கும் அமுத சுரபி ஆசிரியர் திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்களே சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்து அமர்ந்திருக்கும் திரு அகிலன் கண்ணன் அவர்களே கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களின் மைந்த திரு காந்தி கண்ணதாசன் அவர்களே திருமதி டாக்டர் விஜயா வெங்கட் அவர்களே மற்றும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு செய்ய வந்திருக்கும் இங்கே அமர்ந்து எங்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கின்ற அனைத்து பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கி உங்கள் வாழ்த்துக்களை முன்வைக்கின்றேன் இன்று இந்த விழாவில் பங்கேற்று இந்த முதல் இதழ் வாழிய நலம் இதனை வெளியிட்டு அதனை திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு உங்கள் முன்னிலையிலே வழங்கி இந்த மாத இதழ் தொடர்ந்து பல கட்டுரைகளுடன் வெளிவந்து அதன் வாயிலாக இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் பயன்பெற்று 
இந்த இதழை வெளியிடுகின்ற இந்த நிர்வாகமும் சிறப்பு பெற வேண்டும் என்று உங்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் மனமார வாழ்க்கை சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும் நல்ல உடல் நலமும் மனநலமும் இருந்தால்தான் ஒரு மனிதன் முழு மனிதனாக வெற்றி காண இந்த உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் பேணி காக்க நாம் என்ன செய்யலாம் என்று சிந்திக்கின்ற பொழுது எனக்கு மனதில் பட்ட நான் உணர்ந்து செயலாற்றிய சில கருத்துக்களை உங்கள் முன் வைக்க ஆசைப்படுகின்றேன் எந்த ஒரு செயலையும் அறிந்து புரிந்து செயலாற்றினால் வெற்றி நிச்சயம் அந்த ஒரு அடிப்படை கொள்கை இல்லாது செயலாற்றுகின்ற எந்த செயலுமே வீணாகத்தான் போகும் நாம் அன்றாட வாழ்விலே கண்கூடாக காண்கின்ற பல விஷயங்கள் இரு உள்ளது ஒரு சின்ன விஷயம் தினம் நமது இல்லங்களிலே நாம் காணக்கூடிய விஷயம் குழந்தைகள் நாம் பார்ப்போமானால் அந்த குழந்தைகள் விடுமுறை நாட்களிலே காலை நேரங்களிலே அந்த சுறுசுறுப்பு இருக்காது அவர்கள் இஷ்டம்போல் அந்த உறக்கத்திலே அந்த மயக்கத்திலேயே இருப்பார்கள் ஒரு எண்ணம் இருக்காது அன்றைக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா ஏதாவது ஒரு முக்கியமான வேலையை நாம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமா என்கின்ற எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் ஒரு தன்னிச்சையாக சுயநை சுய நினைவே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் காண்போம் அன்றைய பொழுது பூராம் அந்த குழந்தைகள் எந்த விதமான ஒரு ஒரு செயலும் ஈடுபடாமல் வீணாக அந்த பொழுது கழிவதை காண்போம் அதே நேரத்திலே அடுத்த நாள் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த எண்ணம் மனதிலே உருவாகி அது இரவு படுக்கின்ற பொழுதே அது செயலாற்ற தொடங்கிவிடும் காலையில் எழுகின்ற பொழுது அந்த சுறுசுறுப்பும் அந்த குறித்த நேரத்தில் அந்த பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற அந்த முயற்சியை முன்வைத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எல்லாம் அந்த ஆறு மணி ஏழு மணிக்குள்ளே தயாராக இருக்கும் அந்த நேரத்திலே அந்த பள்ளிக்கு செல்வதை நாம் காண்கின்றோம் பள்ளியிலே அந்த பாடங்களை படிப்பதிலே உள்ள கண்ணு கருத்துமான அந்த ஈடுபாடு அங்கே இருக்கும் இது ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்காக சொல்லுகின்றேன் இது நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டுமல்ல தீய விஷயங்களுக்கும் இதே கொள்கை அடிப்படையை நான் நிலவுகின்றது ஒரு கல்வனை எடுத்துக்கொண்டு அவன் அந்த திருட்டை செய்கின்ற பொழுது அதை எப்படியாவது வெற்றி அடைய வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்திலே அதற்கு நேரம் குறித்து காலம் குறித்து அவன் அதை செய்கின்ற பொழுது ஈடுபடுகின்ற பொழுது நாம் அந்த திருட்டிலே அவன் வெற்றி அடைவதை காண்கின்றோம் நான் இங்கே சொல்லுவது எடுக்கின்ற செய்கின்ற செயல்பாடுகளிலே ஒரு எண்ணம் குறிக்கோள் அதன் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுகின்ற அந்த தீராத ஒரு ஒரு முயற்சி இவை எல்லாம் ஒன்று சேருகின்ற பொழுது அந்த செயல் அங்கே வெற்றி பெறுகின்றது அந்த செயல் ஆக்கப்பூர்வமானதா அல்லை அல்லது அழிவு தரக்கூடியதா என்பதுதான் இறுதியாக நாம் காண வேண்டுகின்ற அதற்கு நாம் எடுக்க வேண்கின்ற ஒரு அதற்காக நாம் செய்ய வேண்டுகின்ற முயற்சி என்ன அதை தடுக்க வேண்டிய ஒரு செயல்பாடு என்ன அதை தான் நாம் இப்பொழுது காண வேண்டும் அந்த அந்த தீய செயல்களை தடுப்பதற்கு நாம் என்ன முயற்சி எடுக்க வேண்டும் இதுதான் நம்மளது முழு முயற்சி நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு களவு தொழில் செய்கின்றவன் கூட நாம் காணுகின்ற பொழுது நாம் பத்திரிகைகளே படிக்கின்றோம் நாள் பலன் நேரப்பலன் என்று அது பத்திரிகையிலே குறிப்பிட்டிருக்கும் 
காலை பத்து முதல் பதினோரு வரை வெற்றி நிச்சயம் ஆனால் பக்கத்திலேயே போட்டிருக்கும் முன்ஜாக்கிறதே அவசியம் இங்கே ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்கின்ற ஒரு காசாளர் வங்கியிலே பணம் எடுக்க செல்கின்ற பொழுது இந்த நாள் குறிப்பு நேர குறிப்பை அவர் கண்ணுற்று இன்றைக்கு நமது நட்சத்திரத்திற்கு வெற்றி நிச்சயம் ஆனால் எச்சரிக்கை அவசியம் என்று கூறியிருக்கின்றது என்று வங்கிக்கு செல்லுகின்ற பொழுதே அவர் தனது நண்பர்களிடத்திலே பாதுகாப்பு பல நாட் பல விஷயங்களை நாம் பத்திரிகைகளை காண்கின்றோம் பாதுகாப்பு அவசியம் எதற்கும் நீங்கள் எனக்கு துணைக்கு வாருங்கள் நான் அதிக அளவிலே இன்றைக்கு பணம் எடுக்க செல்கின்றேன் என்று அந்த எல்லா விதமான முன்னேற்பாடுகளுடன் அவர் செல்கின்ற பொழுது அதே நேரத்திலே அந்த கல்வனும் இந்த வங்கியிலே இந்த காசாளர் எப்பொழுதும் வந்து பணம் எடுத்து செல்வதை கண்டு அவனும் அதற்கு திட்டமிட்டு நேரம் குறித்து அவன் வெற்றி நிச்சயத்தை கண்டான் அந்த நட்சத்திரத்தை கொண்டவன் ஆனால் முன்னெச்சரிக்கையை கைவிட்டான் அங்கே இந்த காசாளர் எடுத்த முயற்சியினால் அவன் கல்வன் அந்த திருட எத்தனிக்கின்ற பொழுது இவர் இவர் தன்னுடன் அழைத்து வந்திருந்த நண்பர்களால் அங்கே காப்பாற்றப்பட்டு அந்த கல்வன் பிடிபடுகின்ற ஒரு நிலையை நாம் காண முடியும் இதை எதற்கு சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால் இம்மாதிரியான விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி வாழிய நலம் என்ற பத்திரிகை மூலமாக நாம் மக்களுக்கு எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது அது மக்களுக்கு அவர்கள் மனதிலே பதியப்படுகின்றது அதன் வாயிலாக சமுதாயத்திலே பல நல்ல விஷயங்கள் தீய எண்ணம் கொண்டவர்கள் கூட நல்லவர்களாக மாறுவதற்கான எல்லா விதமான அங்க வாய்ப்புகளும் உருவாகின்றது இம்மாதிரியான பத்திரிகைகள் கல்லூரிகளில் நிர்வாகங்களில் பள்ளிகளில் பொது இடங்களில் இல்லங்களில் என்று எங்கெல்லாம் இந்த பத்திரிகைகள் சென்று அடைகின்றதோ இதை படிப்பவர்களுக்கெல்லாம் இதனால் பல நல்ல விஷயங்கள் தெரிந்து அதனால் நல்ல சமுதாயம் உருவாவதற்கான எல்லா விதமான ஒரு வாய்ப்பும் ஏற்படுகிறது என்று எண்ணுகின்ற பொழுது மிக்க மகிழ்ச்சியை தருகின்றது இந்த வாழிய நலம் இந்த பத்திரிகையிலே இந்த இதழில் எனக்கு இந்த இதழை படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்த இதழிலே மதிப்பிற்குரிய யோகி சத்குரு அவர்களின் கட்டுரை ஆன்மீகத்தை போற்றி பறைசாற்றுகின்றது டாக்டர் ஷா அவர்களின் கட்டுரை ஆத்ம சிகிச்சை எப்படி பலரின் வாழ்வில் ஒளியேற்றியது என்பதை காண்கின்றோம் செல்வாந்தராக வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு பல அரிய விஷயங்களை எடுத்து உரைத்திருக்கிறார் மதிப்பிற்குரிய திரு பீட்டர் அவர்கள் இது அல்லாது பல்வேறு அரிய விஷயங்களை இந்த வாழிய நிலம் மாத இதழில் பிற ஆசிரியர்கள் திரு வின்சென்ட் அவர்கள் டாக்டர் சுமதி நாராயணன் அவர்கள் திரு எஸ் மகேஷ் அவர்கள் திரு சுரேஷ் பத்மநாபன் அவர்கள் டாக்டர் விஜயா வெங்கட் அவர்கள் மாசி எஸ் உமா அவர்கள் பேராசிரியர் முனைவர் மாரிமுத்து அவர்கள் திரு ரத்தின சக்திவேல் அவர்கள் திரு வே நா ஜெய ரங்கராஜா அவர்கள் ஆகிய ஒவ்வொருவரின் கட்டுரையும் எந்த ஒரு மனிதனையும் நல்வழிப்படுத்துவதற்கு எல்லா வகையிலும் உதவி புரியக்கூடிய பல விஷயங்களை அரிய விஷயங்களை அவர்கள் வாழ்வில் அவர்கள் கண்டறிந்து அதில் அந்த மூலம் அவர்கள் வெற்றி கண்ட விஷயங்களை நமக்கு இது ஸ்பூன் ஃபீட் என்று சொல்லுவார்கள் அதை போல் வெகு இழிவாக நமக்கு எடுத்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த பத்திரிகை படிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்று நான் திரு வின்சென்ட் அவர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கையிலே நான் சில கருத்துக்களை அவர்களிடம் 
பரிமாறக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அவர் சொன்னார் சில மூலிகை இப்படி இருக்கிறது இந்த மூலிகையை நாம் சாதாரணமாக பயன்படுத்தி கீரையாக நாம் யூஸ் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது பல அரிய குணாத்தியங்கள் கொண்ட அந்த கீரை வகைகள் நமது உடல் நலத்துக்கு எவ்வாறு பல வகையில் அது உதவியாக இருக்கிறது என்று எடுத்துத்தார் நானும் அவரிடத்திலே சாதாரணமாக நமக்கு சிறு இந்த அதுவும் குறிப்பாக இந்த வின்டர் சீசனில் நமக்கு அடிக்கடி இந்த ஜலதோஷம் பிடிப்பது அம்மாதிரியான உபாதைகள் வருகின்ற பொழுது நான் உப்பு நீரை போட்டு வாய்க்கு ஒப்பளிப்போம் நான் சொன்னேன் அவர் இடத்திலே அந்த உப்பு நீரிலே சில மஞ்சள் துளையும் கலந்து நீங்கள் கொப்பளிக்கின்ற பொழுது வெகு விரைவிலே அது பூர்ண குணம் அடைவதை நான் கண்கூடாக கண்டறிந்தேன் இம்மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த ஆரோக்கிய சம்பந்தப்பட்ட அந்த கட்டுரைகள் வருகின்ற பொழுது பல விஷயங்கள் நாம் அறியக்கூடிய தூதுவளையை பற்றியது அன்றைக்கு நான் அவர் இடத்திலே சொன்னேன் தழுதாலை என்கின்ற ஒரு கீரை எப்படி மூட்டு வலிக்கு வெகு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஒரு குணப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது என்று எடுத்து சொன்னேன் இம்மாதிரி பல விஷயங்களை இந்த பத்திரிகை வாயிலாக நாம் அறிய முடிகிறது இது எல்லோருக்கும் ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் ஏற்பட்டு அதனால் ஒரு நல்வாழ்வை அடைவதற்கு நமக்கு பெருவகையில் உதவக்கூடிய இதழாக இந்த பத்திரிகை விளங்குகின்றது இந்த மேடையை நான் பயன்படுத்தி வாழ்வில் வெற்றி அடைவதற்கு இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னது சமுதாயத்தில் இம்மாதிரியான கூட்டத்திலே அதை சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற எனது ஒரு மன அவாவிலால் நான் எடுத்து வைக்கின்றேன் ஒரு டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு விழாவிலே பங்கேற்ற பொழுது அதிலே நான் அவரது பேச்சு கேட்க நேர்ந்தது அவர் சொன்ன அந்த கருத்து எப்படி சமுதா சமுதாயத்தை சீர்த்து சீர்திருத்துவதற்கு ஒரு எளிய ஒரு வழிமுறையை அவர் எடுத்து வைத்தார் அவர் சொன்னார் நன்னெறி ரைச்சியஸ்னஸ் நன்னெறியை நாம் வளர்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள சீர்கேடுகளை நாம் களைய முடியும் என்று சொன்னார் அந்த நன்னெறியை வளர்ப்பதற்கு பெரிய மேடை கூட்டம் போட்டு நாம் அதை செயல்படுத்த வேண்டிய தேவை அவரவர் இல்லங்களில் அவரவர் இல்லங்களில் உங்கள் மனைவி மக்கள் அவர்களிடத்திலே நீங்கள் அந்த நன்னெறியை அங்கே பேணுவீர்கள் என்று சொன்னால் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் அடுத்த இல்லம் அந்த தெரு அந்த ஊர் அந்த வட்டம் அந்த மாவட்டம் அந்த மாநிலம் என்று அகில உலகமும் சீர்திருத்துவதற்கு வெகுவான ஒரு எளிய வழிமுறையை அவர் எடுத்துரைத்துவிட்டார் அந்த கருத்தை இங்கே இருக்கின்ற அந்த சபையோர்கள் முன்னிடத்திலே முன்வைக்க நான் ஆசைப்படுகின்றேன் ஆண்டவனிடத்தில் நம்பிக்கை அடுத்தவர்களிடத்திலே இனிமையாக பழகுவது மூன்றாவதாக பயம் என்கின்ற அந்த அந்த ஒரு தீய ஒரு இதை மனதிலிருந்து எடுத்து விடுக்கேட் இந்த மூன்று கருத்துக்களை முன்வைத்து நாம் செயல்படுவோமே ஆனால் நிச்சயமாக வெற்றி நிச்சயம் அதனுடன் ஒரு நான்காவது கருத்து உழைப்பு உழைப்பின்றி எந்தவித செயலும் வெற்றியை தராது கடுமையான உழைப்பு அந்த உழைப்பையும் கூட சேர்த்து நாம் இதை இந்த கொள்கையை பின்பற்றுவோமே ஆனால் நிச்சயமாக நம்ம வெற்றி நிச்சயம் சொற்கள் என்னுடையது அதன் அர்த்தங்கள் புரிந்து கொள்வது உங்களுடையது ஒரு பத்திரிகையிலே படித்த என்னுடைய சொந்த கருத்து அல்ல ரொம்ப அழகான அந்த வார்த்தைகளை படித்ததும் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது பல விஷயங்களை நான் உங்களிடத்திலே முன்வைத்தேன் அந்த விஷயங்களிலே சொற்குற்றம் இருக்குமானால் என்னை மன்னித்தரல வேண்டுகிறேன் பொருள் குற்றம் இருக்குமானால் அதை அந்த தண்டனைக்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்பதை தெரிவித்து இந்த பெரிய சபையிலே அறிஞர்கள் 
தமிழ் அறிஞர்கள் இருக்கின்ற சபையிலே எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக சிறப்பாக வெளியிட்டு சிறப்புரை ஆற்றி எமக்கெல்லாம் அறிவு விருந்து வழங்கிய நீதியரசர் அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை முழுமையாக குறித்தாக்குகின்றோம் அடுத்து வாழ்த்துறை வழங்க வரும்படி நமது மதிப்புக்கும் அன்புக்கும் உரிய திரு அகிலன் கண்ணன் அவர்களை வரவேற்கின்றேன் காலை நேரத்தில் கதை சொல்வதும் கதை கேட்பதும் எப்படி இருக்குமோ தெரியாது இப்பொழுது ஒரு சிறிய கதை சொல்லுகிறேன் சென்னையிலே ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு நான்கைந்து இளைஞர்கள் புதிதாக ஒருங்கிணைந்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு மைய நோக்கமாக பத்திரிகை நடத்த வேண்டும் பதிவு பெற்ற பத்திரிகை நடத்த வேண்டும் என்று ரிஜிஸ்டர்ட் மேகசின் இளைஞர்களுக்கான மாத இதழ் என்று அதை தொடங்குவதற்காக ஒரு பிரபலமான எழுத்தாளரையும் ஒரு தமிழ் அறிஞரையும் அழைத்திருந்தார்கள் அந்த இளைஞர்கள் அந்த அழைப்புதலை அந்த எழுத்தாளருக்கு கொடுக்கும்பொழுது அந்த கூட்டத்திற்கு இன்னொரு மாணவர் வேறொரு கல்லூரியிலே படிக்கின்றவர் அவரும் சென்றிருந்தார் வழக்கமாக அவரது இடம் அந்த கடைசி இருக்கை தான் கல்லூரியிலும் சரி எங்கு சென்றாலுமே பின் இருக்கையிலே அமர்வர் அந்த மாணவர் அப்படி அமர்ந்து அந்த நூல் பத்திரிகை வெளியீட்டு விழாவை பார்த்து கொண்டிருந்தார் பத்திரிகை வெளியே வரும்பொழுது வாங்கி சென்று படித்தார் படித்த பிறகு அந்த பத்திரிகை சொன்ன பொருள் தனக்கு உகந்ததாக இருந்ததனால் அந்த பத்திரிகை அலுவலகத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் உங்களுடன் இணைந்து நானும் பணியாற்ற விரும்புகிறேன் என்று தாராளமாக வாருங்கள் கதவு திறந்து தான் இருக்கிறது என்று பதில் வந்தது அந்த மாணவர் சென்றார் 